ആസ്പെക്ട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേടായ മോണിറ്ററിന് നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വീട്ടിലേക്കുള്ള ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് ശ്യാം സംഗീതയാട്ടനാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സി ഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആയിട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബുണ്ട് അതാണ് ഈ സി സി എഫ് എല്ലിൻ്റെ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ ഈ സാധനം ഉള്ളിൽ വലിപ്പം തീരെ കുറവാണ് തീരെ ചെറുതാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നാല് ട്യൂബ്സാണ് ഇതിന് നമുക്ക് മുട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കുറേ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും ഈ സാധനം മൊത്തം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് സ്റ്റീൽ അങ്ങനത്തെ സാധനമായിരിക്കും ഇത് അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ കുറേ ഡിഫ്യൂഷൻ പാറ്റേൺസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിനെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ വെള്ളം ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇതിൽക്കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോകില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇപ്പുറ സൈഡിലും ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുക അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ പാറ്റേൺസ് ആണ് ലൈറ്റിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് കുറച്ച് ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെള്ള സാധനമാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ അക്രിലിക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ഷീറ്റാണ് ഈ സാധനം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ലൈറ്റിനെ ഇത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ലൈറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലെൻസ് പോലത്തെ സാധനമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലെൻസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ വരിക ഫസ്റ്റ് ഈ വെള്ള ലെയർ പിന്നെ അക്രിലിക്ക് പിന്നെ ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ ലെൻസ് അടുത്ത ലെയർ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എൽ സി ഡി പൊളിച്ച് കാണുന്ന സിമ്പിളാണ് കാണുന്ന സ്ക്രൂ ഒക്കെ വരിക എന്നിട്ട് മറ്റേ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ പാനൽ മൊത്തം കിട്ടുക അതിനകത്തു നിന്ന് എൽ സി ഡിൻ്റെ ആ പാർട്ട് മാത്രം എൽ സി ഡി പാനൽ ഉണ്ടാവും അത് ഊരിക്കളയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട്സ് ആണ് അറുന്നൂറ് വോൾട്ടിൽ അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻവേർട്ടർ ബോർഡ് വേണം നിങ്ങൾക്കതല്ല അങ്ങനെ വലിയ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കളിക്കാൻ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ എന്താ രണ്ട് സൈഡിൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ സ്ട്രിപ്പ് വാങ്ങി ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പോലെ തന്നെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ ആണ് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നോക്കുക ഒന്നാമത് ഇതിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട്സിനത് വർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഈ ഇത് കണ്ട ട്യൂബ് കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെർക്കുറി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം കുട്ടികളൊന്നും ഇത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക മാക്സിമം പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഹെൽപ്പൊക്കെ കൂടെ ചെയ്യുക ഈ ട്യൂബൊന്നും പൊട്ടി മേത്ത് കയറാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇപ്പം അസംബിൾ ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് തോന്നും മറ്റേ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു എന്തൊരു പിടുത്തമുള്ള പോലെ തോന്നും അപ്പം ഈ പിടുത്തമുള്ള സ്ഥലം മുകളിലേക്ക് വരാൻ പാകത്തിന് ആദ്യം വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ വെള്ളം അത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ധരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിന് കറക്റ്റ് പാ വെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ വെട്ടിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ട്യൂബ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിപ്പം എന്താ ഈ തൊള ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കാണാൻ പാകത്തിന് ഉള്ളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
do it again. Nah, ini sedih, nama lengannya, kurang kalau sih sama yang kalian bilang heatnya apa malah itu heatan korek ya main di kursi thermal paste itu itu lekan teh curiga itu udah lagi kayak mas rudi kan itu pam kemikiran apa sih kayak ini udah dekat aja itu malah itu setingnya screw driver ya kok ini kambing ya kata orang itu Tercuba dan juga lebar kor sih tak kena habis screw driver yang udah ini kupiti, dah, taruh di kaca ya, nah, kalau makilnya air sih ntar kita podi yang nggak ada di kianya kan di itu, malah justru nggak terdak ya, nah, kalau ini Pengennya nama lo kini lensin deh lah ya kan. Apa di sini nama ke ceri itu perasaan dulu di side lagi kan terus cahaya beli cep ke dulu. Pam, ada yang kau ngegaan cera. Pam, malah yang nama kini ini cahaya pasti nama lo ini circuit lagi. Nama lo terkonekti ya. Ini jinnya itu, ini jinnya power out kan lah circuit ya. Nanti kayak konekti ini nih anak kayak nama lo ini explain juga nanti kan. Pam, nama lo ngegaan cera. Pam, justru saya nggak mau Dawana Pisa 
ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിൻ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഈ വെള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയറിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറാണ്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം കുറയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാക്സിൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം കയറാൻ ഭാഗത്തിനാക്കി ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് ലെയറുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഊരിയെടുത്ത ലെയറ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇടാം അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ലോക്കിലേക്ക് ഇത് പിടിച്ചിടാം എന്താ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിടുക അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആവും പാകത്തിന് എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഹോളുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതാ റീഅസംബിൾ ചെയ്തപ്പം ഊരി എടുത്ത സ്ക്രൂസ് നമുക്ക് ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി സ്ക്രൂ ഇടാം കറക്റ്റ് ഈ തൊളയൊക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ഇടുന്നു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി വേണമെങ്കിൽ അധികം നീളമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മുറിച്ച് കളയാം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കുന്നതിൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്ക് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെറിയ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഷോക്ക് ഒന്നും അടിക്കാതെയൊക്കെ വയറൊക്കെ ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഷോക്ക് ഒന്നും അടിക്കില്ല പോയി 
സേഫ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കണക്ടറൊക്കെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് തന്നെ ഊരി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡും കൺട്രോൾ ബോർഡും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് രണ്ടും കൺട്രോൾ ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനുള്ള പി ഡബ്ല്യു എം സിഗ്നൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഫാനിൻ്റെ ഓൺ ആവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് വോൾട്ടും ഇതിന് നിങ്ങളൊരു പച്ച പിന്നെ വയർ അതെല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടായിരിക്കും പച്ച വയർ ഇപ്പോൾ കോമൺ അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ പച്ച വയറിൻ്റെ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ എൻ ബാർ ടി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വയർ കളറിന് വേറെ ആണെങ്കിൽ എൻ ബാർ ടി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് രണ്ടും കൂടെ ഷോട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുത്തുക അപ്പോൾ ഫാനിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിന്നിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെവിടെ നോക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഇതിലൊരു കളറൊരു ഓറഞ്ച് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കത്തി നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ ഫാനിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചം അങ്ങനെ ഇരുട്ട് മുറിയിൽ നിൽക്കുക കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുട്ട് മുറിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മുറിയിൽ ലൈറ്റ് ഓഫാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഇടാം ഇതപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാനില് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതപ്പം അത്യാവശ്യം ഇത്രയും വെളിച്ചമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുകളിലൊക്കെ ഒഴിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെളിച്ചം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികം കറണ്ട് തെടുക്കില്ല അത് പിന്നെ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബോർഡ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇടാം അപ്പോൾ ആ ബോർഡ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശരീരത്ത് എൽ ഇ ഡി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രിപ്പ് എൽ ഇ ഡിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് മേടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല വെളിച്ചം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിയിൽ സുഖമായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെളിച്ചം ഇതിനോട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിയെന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇനി കാണാം ആൻഡ് മൈൻഡിങ് ആ